урок восьмой, летящие волосы. А летящие волосы, что я имею в виду? Давайте приблизим с вами наш снимок. Еще раз. И здесь, смотря на волосы, мы начинаем замечать, что в нашей модели а, из-за света, из-за того, как падал свет, из-за того, что а, прическу, конечно, невозможно идеально уложить, а, совершенно идеально, чтобы ничего не торчало, ничего не выделялось, а, появились вот такие вот летящие волосы, которые нужно было и немножко затемнить, от чего получается эффект такое заглаживание а, волос. То есть волосы, они получаются такие еще лучше еще а, ровнее что ли я бы сказал не знаю девушки помогите мне как это называется в прическе когда волосят а, никуда все ровно все причесано вот наверное правильное слово эм, опять берем все shift control alt я чем слой потому что нам нужен настоящий а, слой без всяких масок Так, нам нужен инструмент Clown Stamp. Кисточка, размер кисти нам нужен очень-очень маленький. То есть, примерно такой же, как и волос. Возможно, возможно где-то вот так, да. Сейчас посмотрим, насколько э, то, что нам нужно, у нас получается. И используем, опять же, принцип высветления, затемнения. То есть, мы хотим, чтобы вот эти торчащие волосы э, у нас с вами сливались э, с, с фоном, из которого они выбиваются. Э, для этого, значит, мы будем использовать, догадайтесь, какой режим наложения. Э, Darken, конечно же, то есть темнее. Прозрачность, я примерно ставлю 65% обычно, но это меняется, нужно смотреть, что у нас получается. А дальше движение кистью мы производим по основному направлению волос. То есть в данном случае волосы у нас идут вот в этом направлении. Вот так. Значит, высветляя, допустим, вот этот волос, вот этот волос мы с вами должны двигаться вот в таком направлении кистью. Вот так. Такие, чтобы сохранять текстуру, чтобы не получалось у нас тут крест, накрест, круги, квадраты, треугольники и так далее, и так далее. Чтобы нам с вами сохранять структуру волос. Что еще нужно, когда мы с вами затемняем, это, конечно же, брать сэмпл волос оттуда, оттуда того участка который мы хотим чтобы копировался на светлые части на в данном случае светлый волос значит в данном случае я как обычно как делаю если я смотрю что вот такие вот впаинки есть в волосах или волна такая немножко темнее я беру прямо сэмпл отсюда и начинаю произойти вот такое движение вот видите волос у нас сравнивается иногда нужно взять где-то рядом и вот таким движением вверх-вниз по диагонали, соблюдая направление волны волос, мы с вами затемняем волосы. Часто очень нажимаю на клавишу Alt, чтобы взять в очередной раз сэмпл, потому что структура волос очень быстро меняется. Переходя от участка к участку, да, мы переходим. И заметьте, волосы, они, волос мы не удаляем, он остается, он просто у нас становится темнее и как бы сливается вот с фоном. Я немножко поработаю, потом можно будет уменьшить масштаб, чтобы посмотреть, что получается. И вы увидите, насколько изменяется у нас а, так внешний вид волос, что ли. Они получаются у нас а, такие приглаженные. Опять же, конечно, детальная работа, ювелирная, иногда приходится вот так вот идти, прямо по волосу совсем рядом брать. Сэмпл, нажимая на клавишу Alt и э, рисовать прямо по нему. Э, но результат того стоит, конечно же. Так, вот этот 
вас чуть-чуть перейдем. Мы можем с вами добавить чуть-чуть тени сюда, если считаем, что слишком высветлено. Хотя здесь нужно внимательно смотреть, чтобы не перестараться, потому что можем так изменить все на этом участке, что будет сильно бросаться в глаза и смотреться ну так по топорному. Вот, наверное, главное, чего мы хотим избежать в данном случае, это такого топорного вида, кустарного, что является ошибкой, которую ну, часто делают только начинающие ретушеры или фотографы. И, конечно, я тоже в их числе, потому что я делал все те же ошибки, пока не научился делать правильно. Если вы наблюдаете у меня замедление речи, это значит, что я пытаюсь концентрироваться на работе и умолкаю. Все-таки мужчина, мужчине сложно делать две вещи одновременно. Так, мне кажется, вот здесь я уже что-то слишком переборщил. А, Ну-ка, посмотрим на результат у нас. Значит, это у нас было уже после. А это до. Это после, это до. Что-то мне вот здесь не нравится. Как-то все вот так вот смешалось не совсем хорошо. Что можно сделать? Можно взять изменить режим на Lightning и попытаться так лучше я на понедельник попытаться исправить что ли? нет конечно стало еще хуже пытаемся вернуться Нормальный режим. Увеличим размер кисти. Только, наверное, 65. Это много. Пытаемся просто... Складить здесь. Так. Напортачили. Возьмем маску. И маской. Скроем. То, что мы тут начали. Да, пусть уж лучше так, чем то, что было. А, с этим волосом придется работать аккуратнее просто. А, и, 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 и что мы с вами сделаем, значит, тогда в таком случае соберем это еще раз. Один слой. Вернемся обратно туда, где мы были, и продолжим работу. Так. Уменьшим кисть. 
И аккуратненько прорисуем этот волос. Аж он такой прямый. Аккуратненько отдельно прорисуем его. Делим ему особое внимание. Таким образом, нужно еще следить, откуда у вас берется сэмпл постоянно. То есть следите вот за этим крестиком. Потому что иногда вы вроде бы делаете какое-то изменение, а ничего не происходит. Почему? Потому что ваш крестик зашел уже на светлую часть волос и никакие изменения не происходят. Потому что копируется не темная часть волос, которая нам нужна, чтобы затемнить волосы лишние, а летящие, а копируется Светлая часть и ничего не происходит. Так вот. Мы это все здесь сейчас отработаем. Таким образом, опять же, я говорил, что нужно следить за тем, чтобы сохранять направление волны волос. И я придерживаюсь такого принципа работы, когда обрабатываю волосы вот этим способом чтобы не залезать совсем прям уж все э, в конец, чтобы все-таки чуть-чуть э, летящих волос осталось. Пусть они будут, они добавляют немножко живости снимку. Э, но если бы я работал, конечно, для какой-то парикмахерской, где очень важно для стилиста э, показать именно плавность, э, причесанность и форму прически, Тогда, конечно, я работал бы э, очень внимательно именно с волосами и много времени не потратил э, именно на это. Э, то есть, о чем я говорю? Я говорю о том, что всегда нужно понимать, зачем мы что-то делаем, какого результата мы хотим достигнуть. И когда мы поставили четкие цели, э, тогда понятно, какими способами мы с вами можем этого достичь. Вот, потому что многие, мне кажется, фотографы начинают обрабатывать фотографию э, методом проб ошибок и догадываясь. Получается, конечно, не всегда хорошо, потому что ну, редко получается догадаться правильно. То есть делается так, а попробуй вот этот эффект, посмотрим, что получилось. Получилась фигня, потом человек уже устает, глаз замыливается. И в итоге получается, ну, так себе. Могло быть хорошо. Кинем вверх. Опять хочу обратить ваше внимание, отметьте тот факт, что голос остается, мы никуда его не убираем. Но мы его просто затемняем. И да, да, здесь мы прорабатываем, можно сказать, каждый волосок в отдельности. Эм, как и почти все, наверное, в этих уроках, все такие основные моменты обработки кожи, лица, изменения света, все это требует, конечно, практики. Поэтому вам нужно будет посмотреть эти уроки, присмотреть их еще раз и еще раз, 
пробовать повторять за мной, находить какие-то свои э, способы или изменять мои и практиковаться, 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 чтобы набивать руку. И когда набиваешь руку, ты уже примерно представляешь и видишь, как что должно получаться. И поэтому получается легко. Поверьте, у меня не получалось так же легко с самого начала, как это получается сейчас. Все. Э, я специально предлагал многим моделям, или достаточного количества моделей, бесплатную фотосессию, чтобы они получили хорошие снимки. Я получил хорошие снимки, и у меня была возможность набить руку, скажем так, потренироваться, скажем так, в, в обработке. Потому что чем больше ты обрабатываешь, тем больше ты начинаешь понимать, как это должно быть, тем лучше у тебя потом в итоге начинает получаться результат. Ну, опять же, повторюсь, потерпите мои повторения. Повторюсь, что все приходит с практикой. Со временем. Здесь тот же принцип. Тот же принцип. Я изменяю те участки волос, вы заметили, я даже не все пытаюсь изменить подряд, а изменяю те участки волос, которые мне бросаются в глаза. Когда я смотрю вот так вот на, на прическу, какие-то волосы прям вот так резко, или какие-то участки прям вот так резко бросаются в глаза, и тогда я их меняю. Такими длинными движениями можно тоже немножко добавить волны, разглаженности волосам. Так, здесь. Ну а, значит, обратим внимание, вот на эту часть. Здесь мы работали с вами. Это значит у нас после. Это до. Это после. Это до. Это после, это до. Можно немножко прибрать волосы здесь. Еще. Вот таким макаром, опять же, повторяя волну. смотря где волос выбивается бросается в глаза. Опять же, объясняю для мужчин. Еще раз, нужно смотреть на те волосы, которые выбиваются из общей волны, скажем так. Вот, когда допустим, вот этот волос, которым, на котором я работаю уже третью минуту. Я думаю, что девчонки это просекут сразу, поймут. Они обладают таким чутьем, которых, которых мужчин напрочь 
отсутствует чаще всего. И я тоже учился этому всему. А на что смотреть, на что обращать внимание, что именно изменять. Потому что это, конечно, тоже надо знать. Смотрим. Это у нас до, это у нас после. Это у нас до, это у нас после. Я не буду сильно изменять вот здесь, потому что тут так получилось, вплетены волосы, сухие цветы, а, все это там, так вот все в перемешку слишком можно, конечно, было добиться толку и результата ясно, но там главное, чтобы вы, друзья мои, поняли принцип. Переходим к следующему уроку.